πόσο είναι τα μέτρα τα οποία έχουν υιοθετηθεί, εφαρμοστούν με αποτελεσματικότητα, δεν θα είναι αναγκαία λήψη ε. νέων μέτρων. Θα εξεταστεί, αν χρειαστεί, να ληφθούν να γίνουν ορισμένες πρόσφατες ρημίσεις. Αλλά το βασικό σενάριο δεν είναι ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο. Είπε ο Πρωθυπουργός προχθές στην ομιλία του στον Αμερικανικό Επιπελκύτερο. Δεν προβλέπεται μείωση των ονομαστικών πιστών και συντάξεων, ούτε αύξηση των φορολογικών συντελεστών. Προφανώς δεν προβλέπεται. Να συγκυβερνήσουμε σε τι, στο λάθος. Να συγκυβερνήσουμε για να εφαρμόσουμε μαζί με άλλους αυτό που από την αρχή προειδοποιήσαμε και αποδείχτηκε ότι ήταν λάθος. Να συνενέσουμε στον αφανισμό της μεσαίας τάξης. Δηλαδή τη ραχοκοκαλιά τη κοινωνία μα. Να συνεχίσουμε στην πολιτική που αντί να μειώνει το έλλειμμα, διωγγώνει την ανεργία και την προστασία στα παιδιά του, το μπορεί κάτω από τη συσκέπη του να βάλει και τον Παπαντρέου και τον Σαμαρά και τον Καλατσαφέρη. Και υπάρχει αυτό. Ένα άνθρωπο που κοιτή έχουμε ψηφίσει. Ο Κωστή Σεφανόπουλο. Να βάλουμε τον Προβόπουλο, τον Παπαδήμο κτλ. Ποιο εμπιστεύεται, ποιο γνωρίζει, ποιο ξέρει το ανάστημα που έχουν. Ιδιαίτερα για το Δημοτικό Ταμείο δεν έχει την ευθύνη ότι για την ούτε για την κοινωνική της δικαιοσύνη, ούτε και βεβαίως και για την αποτελεσματικότητά της. Το να πηγαίνει σε χώρες του αναπτυσσόμενες και να ζητάει να του λέει επειδή έχετε πολλά δάνεια πρέπει να κόψετε και το πρώτο θα κόψετε, θα κόψετε, είναι από την παιδεία, παράδειγμα χάρη. Αυτές είναι επίσημες πράξεις που ουσιαστικά κόβει το μέλλον της χώρας. Μπορεί αυτή η χώρα να μαζέψει κάποια λίγα χρήματα για ένα-δύο χρόνια, αλλά ουσιαστικά καταδικάζει η χώρα αυτή στην επανάπτυξη σε μόνιμη βάση. We economic hitmen really have been the ones responsible for creating this first truly global empire. And we work many different ways. But perhaps the most common is that we will identify a, a country that has resources our corporations covet, like oil, and then arrange a huge loan to that country from the World Bank or one of its sister organizations. But the money never actually goes to the country. Instead, it goes to our big corporations to build infrastructure projects in that country, power plants, industrial parks, ports, things that benefit a few rich people in that country, in addition to our corporations but really don't help the majority of the people at all. However, those people, the whole country is left holding a huge debt. It's such a big debt they can't repay it, and that's part of the plan, that they can't repay it. And so at some point, we economic hitmen go back to them and say, listen, you lost a lot of money, can't pay your debt, so sell your oil real cheap to our oil companies. Allow us to build a military base in your country or send troops in support of ours to some place in the world like Iraq or vote with us on the next UN vote to have their electric utility company privatized and their water and sewage system privatized and sold to U.S. corporations or other multinational corporations. So there was that whole mushrooming thing and it's so typical of the way the IMF and the World Bank work. They put a country in debt, it's such a big debt it can't pay it, and then you offer to refinance that debt and, and, and pay even more interest. And you demand this quid pro quo, which you call a conditionality or good governance, which means basically that they've got to sell off their resources, in, in, including many of their social services, their utility companies, their school systems sometimes, their, their, their penal systems, their insurance systems to foreign corporations. So it's a, it's a double, triple, quadruple whammy. για παγκόσμια οικονομική διακυβέρνηση, για παγκόσμια οικονομική διακυβέρνηση, για παγκόσμια οικονομική διακυβέρνηση, 